సినిమా ఇన్ మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటి గా ఉంటుంది మ్యాటర్ క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు మండే టెస్ట్ ఈ వీక్ మండే టెస్ట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన మూవీస్ ఈ నగరానికి ఏమైంది శంభో శంకర తో పాటు ఓ ఏడు సినిమాలు ఉన్నాయి పెళ్లి చూపులు డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ రెండో సినిమా ఈ నగరానికి ఏమైంది మూవీని చాలా మంది మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నారని క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది ఈ సినిమా హ్యాపీ డేస్ దిల్ చాహతా హై జిందగీ నా మిలేగి దుబారా వంటి సినిమా కాదు ఆ సినిమాల వ్యవహారం వేరు ఈ సినిమా వ్యవహారం వేరు ఆ సినిమాలతో ఈ సినిమాని పోల్చుకుని ఫీల్ లేదు ఎమోషన్ లేదు సోల్ లేదు అని మాట్లాడటం కరెక్ట్ అయితే కాదు హాలీవుడ్ లో హ్యాంగ్ ఓవర్ సినిమాలు చూసే ఉంటారు అందులో ఎమోషన్ కి పెద్ద పీట వేయరు ఫన్నే మెయిన్ అదో తరహా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ని అలాగే ఎంజాయ్ చేయాలి మీ గ్యాంగ్ నేసుకుని థియేటర్ కి రండి చూసుకుందాం అన్నారు కదా అని హ్యాపీ డేస్ నో దిల్ చాహతా మూవీ లో ఊహించుకోవటం మాత్రం టోటల్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అనే చెప్పాలి కొన్ని కొన్ని సార్లు అలా జరుగుతా ఉంటాయి ఎవరు ఏం చేయలేదు టైం బాగాలేనప్పుడు ప్రస్తుతం తరుణ్ భాస్కర్ నే కాస్త కిందగా దించడానికి పరిస్థితులన్నీ ప్లాన్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే తరుణ్ భాస్కర్ రైటింగ్ కి మేకింగ్ కి నేనైతే ఫిదా అయిపోయాను బ్యూటిఫుల్ అనమాట అసలు ఈ సినిమా ముందు హ్యాంగ్ ఓవర్ సినిమాల్లో కనిపించిన ఎంటర్టైన్మెంట్ నథింగ్ అని చెప్తాను అంత బాగా తీశాడు ముఖ్యంగా తరుణ్ భాస్కర్ రైటింగ్ సింపుల్ గా ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ఈ సినిమా రిజల్ట్ అటో ఇటో అవ్వచ్చు కానీ అతని టాలెంట్ ని మాత్రం ఎవరు ఆపలేరు తర్వాత చెప్పుకున్నాం ఈ సినిమా అడ్వాన్స్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని అందరికి కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశం తక్కువ అని అదే జరుగుతా ఉంది చాలా వరకు తర్వాత ఈ తరహా సినిమాలు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కి పెద్దగా కనెక్ట్ అవ్వు వాళ్ళు ఈ సినిమాని ఓన్ చేసుకోలేదని క్లియర్ గానే అర్థం అవుతుంది కలెక్షన్ లో చూస్తుంటే సో ఈ సినిమాకి సంబంధించిన కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యూత్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది యూత్ లో కూడా టౌన్స్ లో ఉండే క్లాస్ యూత్ ఈ సినిమాని చూశారు తర్వాత మాస్ యూత్ కి సినిమా చేరువు కాలేకపోయింది ఎందుకంటే లిమిటెడ్ రిలీజ్ ఓన్లీ కొన్ని కొన్ని పెద్ద టౌన్స్ లో మాత్రమే సినిమాని రిలీజ్ చేశారు క్లాస్ ఆడియన్స్ సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు యూత్ లో కొంతమందికి చూసే అవకాశం చెక్కలేదు అలా ఈ నగరానికి ఏమైంది మూవీకి డల్ ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయని చెప్పొచ్చు ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్ సురేష్ బాబు సినిమాని ఓన్ గా రిలీజ్ చేశారు ఆయన సినిమాని చూసి ఇది అర్బన్ ఆడియన్స్ కి అంటే సిటీస్ లో ఉండే ఆడియన్స్ కి మెయిన్ టార్గెట్ అనుకుని ఆ రకంగా లిమిటెడ్ రిలీజ్ కి వెళ్ళినట్టున్నారు తర్వాత మార్కెట్ లో కాస్త డ్రై సీజన్ నడుస్తుంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ పెద్ద ఆసక్తి చూపించడం లేదు థియేటర్ లకు వచ్చి సినిమా చూడటానికి ఆ పరిస్థితి కూడా సినిమా మీద ప్రభావాన్ని చూపెట్టిందని చెప్పుకోవచ్చు ఈ కారణాల మూలంగా మొత్తానికి ఈ నగరానికి ఏమైంది ఈ సినిమాకి ఊహించిన విధంగా కలెక్షన్ లో రాలేదు తొలి రోజున ఓపెనింగ్స్ యావరేజ్ గా ఉన్నాయి టాక్ లోను మిక్స్ టాక్ వినిపించింది రివ్యూలు చేసే వాళ్ళు కూడా రెండుగా చీలిపోయారు ఒకళ్ళేమో సూపర్ డూపర్ అంటే మరికొందరేమో ఓకే పర్వాలేదు అన్నారు ఈ గందరగోళంతో సినిమా తొలి వీకెండ్ లో మంచి కలెక్షన్ లో రాబట్టుకోలేకపోయింది తొలి మూడు రోజుల్లో అంటే ఫస్ట్ వీకెండ్ లో ఈ నగరానికి ఏమైంది మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కలెక్ట్ చేసిన షేర్ కోటి డెబ్బై లక్షలు మాత్రమే అని చెప్పుకుంటున్నారు యుఎస్ ఆడియన్స్ నుంచి కూడా పర్వాలేదనే రెస్పాన్స్ ను మాత్రమే సినిమా దక్కించుకోవటం ఆశ్చర్యపరుస్తున్న సంగతి అనే చెప్పాలి ఈ నగరానికి ఏమైంది ఈ సినిమా తొలి మూడు రోజుల్లో అమెరికాలో మూడు లక్షల డెబ్బై వేల డాలర్లు వసూలు చేయడం కనిపించింది లేటెస్ట్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం అమెరికాలో సినిమా హాఫ్ మిలియన్ డాలర్ మార్క్ ని టచ్ చేయడానికి చేరువులో ఉందని తెలుస్తుంది పోతే ఇది బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే కాదు అనే ట్రేడ్ అనలిస్ట్ లు మాట్లాడటం వినబడుతుంది తక్కువ బడ్జెట్ లో సినిమా చేశారు ఆ పైన నిర్మాత సినిమాని ఓన్ గా రిలీజ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వచ్చే కలెక్షన్లతో నిర్మాతకి నష్టాలు ఉండే అవకాశం కనిపించడం లేదని మాట్లాడుతున్నారు ఫస్ట్ వీక్ డే రోజున అంటే తొలి మండే రోజున వచ్చిన కలెక్షన్లు అయితే ఆశాజనకంగా లేవు సినిమాకి లాంగ్ రన్ ఉంటుంది అన్న ఆశను అయితే కంప్లీట్ గా చంపేస్తున్నాయి పోతే పరిస్థితుల దృష్ట్యా నిర్మాతకి నష్టం ఉండదు అంటున్నారు సో ఈ సినిమా మండే టెస్ట్ రిజల్ట్ ఏమిటి అనేది నెక్స్ట్ వీక్ క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం శంభో శంకర మూవీ విషయానికి వస్తే బ్రహ్మాండమైన గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీని చేతులారా పాడు చేసుకున్నారు శకలక శంకర్ అండ్ టీమ్ గత వారం రిలీజ్ అయిన తొమ్మిది తెలుగు సినిమాల్లోకి చాలా మంచి ఓపెనింగ్స్ వచ్చింది శంభో శంకర సినిమాకి మాత్రమే చాలా ఎక్కువ థియేటర్ లో రిలీజ్ అయిన అల్లు శిరీష్ యుద్ధ భూమి సినిమాను కూడా ఎవరు పట్టించుకోలేదు శకలక శంకర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ని చూడాలని జనాలు థియేటర్ లకు వచ్చారు ముఖ్యంగా బీసీ సెంటర్ జనాలు అలా వచ్చిన జనాల్ని తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది శంభో శంకర థీమ్ 
కొంచెం బెటర్ కంటెంట్ తో వచ్చిన మంచి లాభాలు చూసేవాళ్ళు వరస్ట్ కంటెంట్ తో వాళ్ళకి ఎదురొచ్చిన అదృష్టాన్ని వాళ్లే నాశనం చేసుకున్నారు బీసీ సెంటర్స్ లో మాస్ ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేయడానికి సరైన సినిమాలు లేవు ఏ మాత్రం కాస్త కంటెంట్ కనెక్ట్ అయినా కనక వర్షం కలెక్షన్ ల కనక వర్షం చూసేవాడు శకలక శంకర్ ఏమాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వీలు లేని కంటెంట్ తో జనాల్ని భయపెట్టాడు ఇంకేముంటది రెండో రోజు నుంచే కలెక్షన్ లో దారుణంగా పడిపోయాయి తొలి రోజున యాభై లక్షల షేర్ వసూలు చేసిన శంభో శంకర తర్వాతి రెండు రోజుల్లో కలిపి యాభై లక్షలు మాత్రమే వసూలు చేసింది శంభో శంకర తొలి మూడు రోజుల్లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల వ్యాప్తంగా వసూలు చేసిన షేర్ మొత్తం ఒక కోటి ఇక సోమవారం నాడు అంటే ఫస్ట్ వీక్ డే రోజున కలెక్షన్ చూసుకుంటే కంప్లీట్ గా పొడుకున్నాయి ఈ సినిమాని జనాలు రిజెక్ట్ చేశారు అని క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది లిమిటెడ్ బడ్జెట్ లోనే సినిమాని తీశారు సినిమాకి రెండు కోట్లు ఖర్చు అయింది అంటున్నారు మూడు రోజుల్లోనే కోటి రూపాయల షేర్ వచ్చేసింది పోతే మిగతా కోటి వసూలు అవటమే చాలా కష్టమైన సంగతి అంటే రెండు కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టారు ఒక కోటి లాస్ ఇక్కడికి వీళ్ళు అదృష్టవంతులనే చెప్పాలి ఎందుకంటే పెట్టిన పెట్టుబడిలో సగమైన తిరిగొచ్చింది ఇంకా ఈ వారం వీళ్ళు కాకుండా అంటే ఈ నగరానికి ఏమైంది శంభు శంకర కాకుండా ఏడు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి ఆ సినిమాలు వచ్చినట్టు కూడా ఎవరికి తెలియటం లేదు థియేటర్ రెంట్లు కూడా రావటం లేదు అంటే వాళ్ళు పెట్టిన పెట్టుబడి కంప్లీట్ గా వాష్ అవుట్ అనమాట ఏదేమైనప్పటికీ సినిమా మీద పెట్టిన పెట్టుబడి రిటర్న్ అయ్యే అవకాశాలు లేవు అంటే ఆ సినిమా మండే టెస్ట్ లో ఫెయిల్ అయినట్టే అలా చూసుకుంటే శంభు శంకర మూవీ కూడా మండే టెస్ట్ లో ఫెయిల్ అయిందని చెప్పాలి గత వారం బాలీవుడ్ లో రిలీజ్ అయ్యి సంచలనాల మీద సంచలనాలు చేస్తున్న సినిమా సంజు బ్రహ్మాండంగా సంజు ట్రైలర్ ని కట్ చేసి బయటకు వదిలేరు ఊహించని హైప్ వచ్చింది సినిమాకి ఆ హైప్ కు తగ్గట్టు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఓపెనింగ్ కలెక్షన్ లో సంజు సినిమాకు వచ్చిన ఓపెనింగ్ కలెక్షన్ లో చాలా రికార్డుల్ని బద్దలు కొట్టాయి ఈ సంవత్సరం రిలీజ్ అయిన బాలీవుడ్ సినిమాలు అన్నిట్లోకి తొలి రోజున ఎక్కువ కలెక్షన్ లో తెచ్చుకున్న సినిమాగా సంజు నిలిచింది రెండో రోజు మూడో రోజు కలెక్షన్ల విషయంగా కూడా ఈ సంవత్సరం రిలీజ్ అయిన మిగతా సినిమాలతో పోలిస్తే సంజు నే బెటర్ సినిమా నిరూపించుకుంది మూడో రోజు కలెక్షన్ ల విషయానికి వస్తే బాహుబలి రికార్డు ని చెరిపేసి తన పేరు మీద కొత్త రికార్డు ని లెక్కించుకుంది తొలి మూడు రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సంజు రెండు వందల కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేశాడు ఇండియా వరకే నూట యాభై కోట్ల గ్రాస్ వచ్చింది సినిమాకి మండే రోజు కలెక్షన్ లు కూడా బ్రహ్మాండంగా వచ్చాయి ఆ కలెక్షన్ లు చూసి సినిమానే ట్రేడ్ పండితులు బ్లాక్ బాస్టర్ గా డిక్లేర్ చేసేసారు సంజు నాలుగు రోజుల కలెక్షన్ లు చూసుకుంటే ఇండియా వరకే నూట కోట్ల నెట్ వచ్చింది గ్రాస్ గా చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గరగా నూట తొంభై కోట్లు అని తెలుస్తుంది ఈ పరిస్థితిని చూసి సినిమా పీకే లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్ దాటేయటం ఖాయమని ట్రేడ్ మాట్లాడుతుంది రెండో వీకెండ్ కలెక్షన్ చూసిన తర్వాత ఈ సినిమా దంగల్ రికార్డ్ ని టచ్ చేస్తుందా లేదా అని తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందని కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ వినపడుతుంది సినిమాకి మల్టీప్లెక్స్ నుండి బ్రహ్మాండమైన రెస్పాన్స్ కనపడుతుంది ఇండియా వ్యాప్తంగా సింగిల్ స్క్రీన్స్ నుంచి కూడా పర్వాలేదనే రెస్పాన్స్ ని సినిమా అందుకుంటుంది కొన్ని కాంట్రవర్షియల్ కామెంట్స్ సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ కు సంబంధించి అక్కడక్కడ వినపడుతున్నప్పటికీ ఆ ఎఫెక్ట్ అయితే సినిమా కలెక్షన్ల మీద పడుతున్నట్టే అనిపించడం లేదు మొత్తానికి అలాగా రాజ్ కుమార్ హిరాని మ్యాజిక్ మరోసారి అలా కొనసాగుతుంది చూద్దాం ఫుల్ రన్ మీద సంజు ఏ ఏ రికార్డుల్ని చెరిపేస్తుందో ఎన్ని కొత్త రికార్డుల్ని నెలకొల్పుతుందో రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరం మొదలై అప్పుడే ఆరు నెలలు అయిపోయింది ఈ ఆరు నెలలో స్ట్రైట్ తెలుగు సినిమాలు అరవై ఆరు వచ్చాయి ఆ అరవై ఆరులో తొమ్మిది మాత్రమే హిట్లు గా నిలిచాయి ఆ తొమ్మిది సినిమాల్లో రెండు బ్లాక్ బాస్టర్స్ ఒక సూపర్ హిట్ మిగతా ఆరు హిట్లు బ్లాక్ బాస్టర్ మూవీలు ఏవి అంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ది గ్రేట్ రంగస్థలం అలాగే మహానటి సూపర్ హిట్ సినిమా విషయానికి వస్తే నాగశౌర్య నటించిన చెలో సినిమాకి పెట్టిన పెట్టుబడి ఆరు కోట్లు వసూలు చేసిన షేర్ పన్నెండు కోట్లు హిట్ సినిమాల విషయానికి వస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి సంబంధించి తొలి హిట్ నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన జయసింహ అనూహ్య పరిణామాలతో సంక్రాంతి విన్నర్ గా నిలిచారు బాలయ్య తర్వాత అనుష్క బాగ్మతి వరుణ్ తేజ్ తొలి ప్రేమ అలాగే నాని నిర్మాతగా మారి రూపొందించిన ఆ మూవీలు హిట్ సినిమాలుగా నిలిచాయి హిట్ సినిమాలు అంటే నష్టాలు లేకుండా పెట్టిన పెట్టుబడిని వెనక్కి తీసుకొచ్చేసి కొంచెం కొంచెం లాభాలని పంచిన సినిమాలు అని నాని ఆ మూవీని కొంతమంది యావరేజ్ మూవీ అంటున్నారు ఎందుకంటే సినిమా ఇండియాలో సరిగ్గా ఆడలేదు ఓవర్సీస్ లో వచ్చిన లాభాలతో సినిమా సేఫ్ అయింది అని పోతే సినిమాకి నిర్మాత నాని సినిమాకి ఆయన ఖర్చు ఐదు కోట్లు ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే సినిమాకి వచ్చిన రిటర్న్ ఏడు కోట్లు పైనే ఉంది అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరు లాస్ అయింది లేదు ఆ
ఎవరు ఒపీనియన్ ని వాళ్ళు చెప్తున్నారు రేట్ పండితుల మాటల్ని లెక్కలోకి తీసుకుని చూస్తే భరత్ అనే నేను మూవీకి జరిగిన టోటల్ ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ వాల్యూ తొంభై తొమ్మిది కోట్లు పోతే సినిమా ఫుల్ రన్ మీద వసూలు చేసిన షేర్ తొంభై ఐదు కోట్లు మాత్రమే అంటే ఈ సినిమాతో వ్యాపారం చేసిన డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నాలుగు కోట్ల వరకు నష్టాలని చవి చూశారు కాబట్టి భరత్ అనే నేను ఓ అబో యావరేజ్ మూవీ అని వాళ్ళు అంటున్నారు పోతే ఓవర్సీస్ లో మాత్రం భరత్ అనే నేను హిట్ రిజల్ట్ నే దక్కించుకుంది అంటే భరత్ అనే నేను మూవీ అన్ని ఏరియాల్లోనూ బాగా పెర్ఫామ్ చేయలేదు అని కాదు కొన్ని ఏరియాల్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మంచి లాభాలు తీసుకున్నారు కొన్ని ఏరియాల్లో మాత్రం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నష్టాలను చూడాల్సి వచ్చింది ఇకపోతే ఈ ఆరు నెలల్లో తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ భారీ భయంకరమైన రికార్డు బ్రేకింగ్ డిజాస్టర్ ను కూడా చూసింది నిజంగా కొన్ని డిజాస్టర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి నిద్ర కూడా పట్టనివ్వకుండా భయపెట్టాయి పోతే అలాంటి వాళ్ళందరికీ రిలీఫ్ ఇచ్చి గట్టున పడేసింది మాత్రం రంగస్థల మూవీ అలాగే భరత్ అనే నేను మూవీలో ఈ రెండు సినిమాలు గనక పడకపోతే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ పరిస్థితి నిజంగా చాలా దారుణంగా ఉండేది పవన్ కళ్యాణ్ అజ్ఞాతవాసి ఇంటెలిజెంట్ ఆ పైన రవితేజ టచ్ చేసి చూడు నేల టికెట్ అలాగే అల్లు అర్జున్ నా పేరు సూర్య మూవీలో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి భారీ నష్టాలను మిగిలిచాయి ఇకపోతే నాగార్జున రామ్ గోపాల్ వర్మ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన ఆఫీసర్ మూవీ రికార్డ్ బ్రేకింగ్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది ఆ తర్వాత నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ నటించిన నా నువ్వే మూవీ కూడా ఆఫీసర్ మూవీ తర్వాత డిజాస్టర్ రికార్డ్ ని సొంతం చేసుకుంది మొత్తంగా ఈ హాఫ్ ఇయర్ రిపోర్ట్ చెప్తుంది ఒకటే తెలుగు ఆడియన్స్ కంటెంట్ కి ఫ్రెష్ కంటెంట్ కి ఫ్రెష్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి పట్టం కడుతున్నారు కంటెంట్ లో విషయం లేకపోతే అంతకు ముందులాగా లాట్ రిలీజ్ మ్యాటర్ కాదు తీసి పక్కన అన్నట్టు వ్యవహరిస్తున్నారు ఆ మార్పు ని ఫిల్మ్ మేకర్స్ గ్రహించాలి ఫ్రెష్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని తెలుగు ఆడియన్స్ కి అందించాలి ఇది ఇక్కడికి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయం కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ్యాంక్ యూ